Hoy en Cuquinando, tres recetas de cuchara para el fresquito con Thermomix. Callos. Comenzamos incorporando al vaso 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. Vamos a calentar durante 5 minutos 120 grados velocidad 1. Con el aceitito bien caliente incorporamos 250 gramos de cebolla. Yo la he echado esta vez cortadita. Añadimos 3 dientes de ajo. Colocamos el miximizer y vamos a picar durante 5 segundos en velocidad 5. Transcurrido este paso, vamos a hacer un sofrito durante 8 minutos a 120 grados en velocidad 1. Añadimos al vaso una cucharadita de pimentón y vamos a programar durante un minuto más, 120 grados, velocidad 1. Es el turno de incorporar al vaso 150 gramos de vino blanco. Y volvemos a programar un minuto más, temperatura baroma, velocidad 1. Incorporamos un chorizo asturiano en rodajas aproximadamente de 2 centímetros. Añadimos también 100 gramos de jamón en dados. Incorporamos 2 o 3 cayenas. Y por último 100 gramos de tomate frito al estilo casero. Vamos a programar durante 3 minutos 120 grados velocidad cuchara con giro inverso. Bueno, ahí estáis viendo el resultado, un caldito bien potente que va cogiendo su cuerpo. Retiramos y reservamos en un plato. Quitamos las cuchillas y ponemos el Wundercup o tapón, como lo queráis llamar. Vamos a incorporar los callos. En mi caso, 900 gramos de callos de ternera crudos y en trozos de aproximadamente 3 centímetros. Echamos también unas manitas de cerdo. Incorporamos todo lo que teníamos reservado en el plato, dos pastillas de caldo de carne y 600 gramos o mililitros de agua. Removemos bien con nuestra espátula y programamos a 98 grados durante 6 horas. Estamos trabajando en el modo cocción lenta de nuestra Thermomix. Metemos de vez en cuando por el bocal la espátula y removemos, no vaya a ser que algún callo se haya quedado posado en el fondo, así que nada, de vez en cuando, eh, cuando os acordáis, lo removéis, tampoco es tan crítico. Por último, cuando quede aproximadamente una hora, incorporamos una morcilla y dejamos que se siga cociendo. Transcurrido el tiempo, destapamos, yo lo que hago es llevarlo a una cacerola y nada, pues lo dejo ahí porque esto incluso al día siguiente está incluso mejor. Servimos y a disfrutar de unos riquísimos callos. Lentejas del cuquito. Bueno, ahora vamos con unas lentejas que se han convertido en nuestras favoritas y vais a flipar porque es que están buenísimas. O sea, salen increíbles con un toquecito secreto que vais a ver ahora. Y nada, pues comenzamos incorporando al vaso el aceite. 50 gramos de aceite de oliva virgen extra. Vamos a echar también la cebolla. Necesitaremos 150 gramos de cebolla cortada en, en cuartos. Incorporamos el pimiento rojo, 100 gramos de pimiento rojo, 100 gramos de pimiento verde. Está en trozos para cuando ahora pongamos el miximizer, pues eh, se troce lo más uniforme. Y nada, pues ahora directamente colocamos el miximizer y 4 segundos en velocidad 4. Destapamos, ahí vemos cómo han quedado todas las verduras. Quitamos el miximizer y vamos a hacer un sofrito. Sofrito de 7 minutos a 100 grados velocidad cuchara. Y yo en este vídeo ya voy a utilizar mi accesorio nuevo favorito, la chimenea, que ha salido hace bien poquito y me parece un inventazo para poder redirigir el vapor. Y bueno, pues una vez que ha transcurrido este sofrito, seguimos incorporando ingredientes. Vamos a incorporar las zanahorias. En este caso echamos dos zanahorias cortadas en trozos. Ponemos de nuevo la tapa y vamos a programar durante 5 segundos en velocidad 5. De nuevo colocamos tapa, chimenea y vamos a hacer sofrito 5 minutos a 100 grados en velocidad cuchara. Venga, vamos con lo siguiente. Incorporamos 100 gramos de jamón en dados, 80 gramos de chorizo en rodajas y vamos a volver a cocinar durante 2 minutos 100 grados, velocidad, cuchara con giro inverso para que no se nos rompa ni el jamón 
ni el chorizo. Transcurrido este paso, retiramos a un plato, ponemos el tapón y volvemos a incorporar al vaso. Echamos las lentejas, 500 gramos de lentejas previamente en remojo, lavadas y escurridas, secas, son unos 250 gramos aproximadamente. Añadimos una hojita de laurel, una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón y el ingrediente secreto, una cucharadita de comino molido. Es increíble, el comino para las lentejas es, va brutal, le da un sabor eh, que a mí me encanta y luego para la digestión va increíble, no se nos hacen tan pesadas. Por último, 700 gramos, 700 mililitros de agua, ponemos tapa chimenea y programamos durante media hora baroma velocidad cuchara, aunque da igual la velocidad porque está puesto el tapón. Y transcurrido este paso, yo lo que hago es servir en una cacerola porque yo me las voy a comer al día siguiente que están mucho mejor y aquí tenéis las lentejas preferidas nuestras ahora con ese ingrediente secreto guiso de garbanzos con pulpo y colas de langostino incorporamos al vaso 50 gramos de aceite de oliva virgen extra vamos a calentar durante 5 minutos varoma velocidad 1 transcurrido este tiempo incorporamos las colas de langostino 250 gramos echamos una pizca de sal y programamos durante 7 minutos Temperatura baroma, velocidad cuchara con giro inverso. Retiramos las colas del angostino y dejamos el aceitito. Vamos a incorporar la cebolla, 150 gramos de cebolla. Añadimos 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de pimiento verde y 100 gramos de pimiento amarillo. Si no tenéis amarillo, pues echáis rojo. Y troceamos durante 3 segundos en velocidad 5. Una vez troceado, vamos a cocinar durante 10 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Ahora incorporamos 100 gramos de tomate frito. Echamos una pizca de ajo en polvo. Una pizca también de pimienta molida negra. Una pizca de sal. Ahora de esta mezcla vamos a hacer puré, así que programamos 30 segundos, velocidad progresiva de 5 a 10. Bueno, destapamos, veis ahí todo triturado. Vamos a cocinarlo durante 10 minutos más, temperatura varoma, velocidad uno. Transcurrido este tiempo, ahí veis haciendo chuchu. Bueno, retiramos y reservamos a un plato. Esta mezcla está increíble. Os lo podríais comer como si fuese puré, porque es que está que te puede dar algo. Y cogemos y llevamos la mezcla de nuevo a nuestra Thermomix. Esta vez hemos quitado las cuchillas y hemos puesto el Buttercup, el tapón. Añadimos los garbanzos, 800 gramos de garbanzos cocidos, lavados y escurridos. Ponemos una hojita de laurel, añadimos 600 gramos de caldo de pescado o fumé. Fijaos qué pintaza que tiene esto, madre mía cómo está. Removemos bien con la espátula y vamos a programar durante media hora temperatura, paroma, velocidad, cuchara porque va a trabajar sin temperatura. Y nada, pues cuando queden 10 minutos incorporamos por el vocal las colas de langostino y también pulpo. Pulpo de este que ya está cocido, eh, lo echáis en trocitos y listo. Dejáis que se agote el tiempo y directamente pues eh, servís un plato y el resto a la cacerola. Siempre lo conservo en la cacerola porque ya sabéis que esto está mejor al día siguiente. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo en el que hemos estado haciendo tres recetas de cuchara con Thermomix increíbles. A mí me encantan las tres. En las tres hemos utilizado el Wundercup, súper necesario para este tipo de recetas, para que no se nos rompan los ingredientes. Abajo en la cajita de la información tenéis el enlace directo por si queréis haceros con el tapón en nuestra página web. Recordad, código de descuento Cookinando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Apoyar mucho este vídeo para que vengamos con más recopilatorios que sé que os gustan. ¡Un saludo, cuquitos!